、これから、八重山原淵がいるの例構造と遺伝的情報に基づく地域個体群の保全優先度の検討について報告します。発表者の戸金台、秋田康介、阿南和穂の3人は、2020年より東京動物園協会、野生生物保全基金から助成を受け、調査活動をしている研究グループです。今回の報告では2021年度に行った調査研究の内容についてお話しします。まず、研究対象種の八重山原淵ガエルを紹介します。このカエルは沖縄県の石垣島と西表島及び台湾に分布しています。生態の体長は4センチメートルほどで、本州のカエルで言えばアマガエルよりやや大きく、トノサマガエルよりやや小さいカエルです。このカエルの特徴として、左下の写真に見られるように、繁殖のための巣穴を作るという生態があります。研究の背景と目的です。先ほど、このカエルは、繁殖のための巣穴を作ると紹介しましたが、巣穴を作れる繁殖環境というのは、どこにでもあるわけではないため、生息地の改変の影響を受けやすいカエルだとも、言えます。実際、近年の開発の影響で、生息地の湿地が消失し、生息状況の悪化が懸念されており、本種は、環境省のレッドリスト2020では、絶滅危惧に類とされています。絶滅が心配される本種ですが、各生息地における、個体群構造や、繁殖状況などの実態は不明であり、現状では、有効な保全対策のための知見が不足しています。そこで私たちは、石垣島と西表島において、複数の地域個体群を対象に、例構造を解析、及び遺伝学的解析を行い、繁殖の状況と遺伝的構造を明らかにすることを目的として、調査研究を行いました。それではまず、野外調査でのサンプリングについて、説明します。サンプリングは、2019年7月から、2021年10月にかけて沖縄県八重山諸島の石垣島と西表島で行いました。石垣島と西表島は海を隔てて約 20km 離れていますが、今からおよそ2万年前には陸地としてつながっていたとされています。石垣島では石の1から石の6までの6地点、西表島では西の1から西の後までの5地点において繁殖場所である湿地やその周辺地域を調査し、発見したすべての八重山原淵ガエルを捕獲しました。捕獲したカエルは、粉炭から総排出口までの体サイズを測定した後に、分析用資料として、後ろ足の指を採取して、捕獲場所に放しました。野外調査の結果です。八重山原淵ガエルは、外部形態から、オスとメスを見分けるのが難しいため、今回の解析では、私有を区別していません。11地点で、合計165個体を捕獲しました。左の図は、X 軸に、SVL、Y 軸に、サンプル数を取った、石垣島と西表島の体サイズ別の個体数を、示し、右の箱ひげ図は、X 軸は、サンプル地点。Y 軸は SVL を示した個体群ごとの体サイズを示しています。SVL を比較した結果、石垣島と西表島のカエルの体サイズに違いはありませんでしたが、個体群間では体サイズに差異が認められ、石の酸が優位に大きかったです。地点によっては、サンプルサイズが小さいことが要因の一つと考えられるため、22年度の研究ではそれら個体群のデータを保管し、新たに解析を進める予定です。次に、年齢推定の方法です。両生類は、越冬など、休眠期に成長が低下すると、骨に成長停止線と呼ばれる、木の年輪のようなリングができます。この性質を利用して、年齢を推定する手法が、スケルトクロノロジーです。左の図は、指の骨の断面を、顕微鏡で観察した模式図です。赤の矢印のような、濃く明確に一周しているリングを成長停止線として年齢をカウントし、緑の矢印のような不明確なリングは年齢としてカウントしません。右の写真の個体は
、赤の矢印が示す成長停止線が3本あることから3歳と推定されます。また、成長停止線のリングは、休眠を経験するごとに、外側に形成されますが、生成熟して繁殖が始まると、繁殖にエネルギーを回し、体の成長速度が鈍化するため、リングの幅が狭くなります。このリングの間隔から繁殖開始年齢を推定できます。この写真の個体は1本目と2本目のリングの間隔よりも2本目と3本目のリングの間隔の方が狭いことから2歳以降は生成熟して繁殖に参加していることが推定できます。年齢構成と繁殖状況の結果と考察です。11地点155個体が年齢推定できました。左の図は、当初別に年齢構成を示したグラフです。石垣島は1歳から4歳、西表島は1歳から5歳の個体で構成されていました。1歳を除くと、弱齢個体が多く、高齢になるにつれ個体数が減少しました。石垣島の個体群と西表島の個体群の年齢構成は2回寄っていて、2から3歳の個体を中心に構成されていました。すべての個体の成長停止線を比較した結果、多くの個体が2歳で生成熟し、繁殖活動に参加していることが明らかになりました。なお、外部形態から性判別が困難なため、私有で繁殖開始年齢が異なるかはわかりませんでした。右の図は、地点別の年齢構成を示した図です。個体群によって一切が確認できなかった地点もありますが、石の1、石の3、石の5、6及び、西の1、西の2、西の3、4、5の9地点では、各年齢群の個体が生息することから、毎年繁殖活動が行われていると考えられます。石の2と石の4は、年齢構成にばらつきがなく3歳がいないため、一時的に、繁殖できなかった年があったことが示唆されました。以上の結果より、八重山原淵がいるは2歳になると、生成熟し、繁殖活動に参加し、繁殖個体の中心は2から3歳であると考えられました。また、繁殖が継続している個体群と一時的に繁殖していない個体群があることが明らかになりました。次に、遺伝学的解析の方法について説明します。本研究では、石垣島と西表島11地点から得た165個体のうち106個体から DNA を抽出し、ミトコンドリア DNA のコックスワン遺伝子の全長配列をダイレクトシーケンス法によって決定しました。その結果、106個体から19のハプロタイプが検出されました。この図は各地点で確認されたハプロタイプの頻度と地理的な分布を示しており、円グラフの色はそれぞれの遺伝子型を数字は各地点における解析個体数を表しています。今回確認された19の遺伝子型のうちハプロタイプ2とハプロタイプ3の2つの遺伝子型は石垣島と西表島で共通していました。最も高い頻度で確認されたのは、ハプロタイプ3で、11地点のうち7地点に共通してみられました。一方、石の1では、他の調査地点では確認されない、固有の遺伝子型のみが確認されました。次に、遺伝的多様度の解析結果について説明します。本研究では、遺伝的多様性を評価するための指標として、表に示したハプロタイプ多様度、延期多様度をそれぞれ算出しました。当初間で遺伝的多様度を比較した結果、西表島は、石垣島に比べて、ハプロタイプ多様度、延期多様度ともに低く、特に延期多様度が低い傾向を示しました。各個体群の遺伝的多様度を比較すると、地点によって異なる傾向が示唆され、石の1、西の4の日地点では、ハプロタイプ多様度、及び延期多様度が、共に、相対的に低い値を示し、石の2、石の4の日地点は共に高い値を示しました。他の地点は、ハプロタイプ多様度は、相対的に高いものの
、延期多用度は低い傾向を示しました。まとめです。本研究の結果、石垣島と西表島に生息する八重山原淵ガエルは、地域個体群によって3つの傾向が認められました。地点別に見ると、石の1と西の4では、多様な年齢群が確認され、繁殖は続いていたものの、遺伝的多様性は低い傾向にありました。石の位置では独自のハプロタイプが優先していたことから、他の地域個体群との遺伝的交流が断たれており、複数年にわたり、繁殖に失敗した場合、個体群が縮小する可能性があると考えられます。西の4では、他地点でも広く見られるハプロタイプが優先していたことから近年のボトルネックあるいは少数のハプロタイプによる創始者効果の影響を受けている可能性が示唆されました。石の2と石の4では遺伝的多様性は高いものの年齢構成に偏りが認められたことから有効集団サイズは大きいものの年によっては繁殖に失敗することがあると考えられます。石の3、5、6と西の1、2、3、5では繁殖は継続していましたが、延期多様度が低い傾向にあったことから、過去に遺伝的多様性が減少し、その後、急速に減少したが、過去に遺伝的多様性が減少し、その後、急速に個体群が成長した可能性が示唆されました。以上のことから、石垣島と西表島には、多くの地点に繁殖可能な個体が生息しているものの、地域個体群によって、安定的な繁殖環境もあれば、ボトルネックを経験した地点もあることが示唆されました。本研究は、令和3年度、東京動物園協会、野生生物保全基金から助成を受けて行いました。厚く、御礼申し上げます。